50 years from now, one in three people worldwide will live in slums, like these in the sprawling megacity of Manila. Built without proper sanitation, lacking medical facilities. Used as a dumping ground for the city's rubbish. And with rising crime. But it's not just about poverty and chaos. Generations have lived in these slums. Worked survived and aspired. These are the stories from the slum. New Year's Eve Tondo. Northern Manila and home to its largest collection of slums. It's also one of the most densely populated areas on the planet. Amongst all the celebrations, the local hospital receives an unexpected delivery. Heights, home to former squatters, but still in the heart of the slum. Remy Permites is a self-taught midwife delivering new life in the slums. A woman who's been in labor for three days is in distress in a neighboring slum and needs Remy's help. Pregnant Arlene, her husband Arcy, and two children live in this small room. At saka ano na ilang, noong last nung time ko nasiya, sumasakit na din yun. Dahil sabi ko baka nagkakaroon ka na kaya kailangan ng check up. Kaya yun, hindi pala sumunod. Ilang, ilang ano ang, ilang ano ka na sumasakit yung tiyan mo. I'm <laughs> Dalawa ko lang na lang. 
Remy has to deliver the baby with only the most basic equipment, a stethoscope, a pair of gloves, and little else. Yung mata mo, ayos mo. Andiyan na? Andiyan na? Sabihin mo sa akin. Pag masarap lang, ha? Pray mo na tayo. Kali na. Ayaw mo, pray mo na tayo. Sakit na? Ayan, no? Ito, ito, buka na, ibuka na. Ano na, ano na, nakano na yung bata. Ano na. Uy. Pag wala, wala, huwag kang umiri. Huwag kang iiri pag di yan, o han. Sige na, sige na na. Wala dito. I-relax lang, i-relax mo na, i-relax mo na. I-relax ka. I-relax ka lang. Kaya nga ka. Kaya nga, o. I-relax lang. Abang nasa loob, eh. Sa loob pa. Sige na. Lord, tulungan mo ako. Ganyan mo ka. Mukha mo yung hitam, anak. Okay. Tikom-tikom. Sige, ibuka mo. Ano mo na? Ibuka mo. Ibuka mo yung paa mo. Sige. Ilapag mo. Ilapag mo. Ilapag mo yung paa mo. Ay, nako. Ilapag mo. Ilapag mo yung pit mo. Ibaba mo yung pit mo. Teka, teka, teka. Ibuka mo yan. Ibuka mo yan. O, ilapag mo na. Ilapag mo na. Ay, nga ka mo na. Ipon ka. Ilapag mo yung pwit. Pawakan mo ni Arce ito, o. Arce. Ito, ito, ito. Buksan mo muna. Sandali, sandali. Ito, ito. Ayan. Ano? Arce, halika mo muna. Yung tungod niya, ibuka mo. Saka ano na yung bata? At yung sabon. Oo, tsaka. Okay. Ay, thank you, Lord. Ay, salamat. Iti ko. Babae. Babae. Oh, yes. Gamit po. May matagal-tagal na din ako kasi ano eh. Ito ano, 1992. Na, na, umpisa na ko rin. Kasi yung mga pinanak ko, ano na, na dalaga na eh. Anakin na nato. Excited pa rin ka nagpapanak kasi okay ba yung panganak niya. Lalo pag makaraos siya, matutuwa ka rin na na mga bagay na nakakaraos siya. Hindi kayo, naghabol ka na lang sa pera, hindi ganyan. Kasi ano yun eh, pagkat talinto yung binigay sa Diyos sa akin, di ba? Sino bang ano na, hirap nga, pag-aralan yun, hirap, di ba? Pero sa akin yung ano, parang experience lang, yung nakikita ko, kung papaano, kasi mga tining-tining. Ano yan, na talinto ko yan na, parang na-develop lang siya na gano'n ang gawain ko. Pero kasi na, Pangarapin ko yan, parang hindi siguro, no? Kasi nakakadiri, no? Lahat ng dumi, kinaano namin yan. O kina kami gloves man. Natanong nila ako, bakit ti magaan? Ganun sila, magaan yung kamay mo. Bakit daw, ganun ako, hindi. Hindi lang, hindi lang kanyo iniisip, pero pinagpapanalangin ko kayo bago tayo magpaanak sa inyo. Ganda ng anak ni Ano. Puti eh, kumuka muna. A few kilometers to the south is Baseco Slum with its seafront view. Population, 45,000. Fisherman Haner Pagtabunan has lived and worked here for more than 20 years. Keeping him company on this trip is his one-year-old son, the youngest of his nine children. I don't know if I'm Hener has spent years saving to buy an outboard motor so he can get further out, away from the rubbish strewn harbor. Hey, 
Ayun siya, nabuo na lang ako mga mga tangali. Mula umaga, tapod. Back on dry land, his wife Lorna tries to supplement their income by selling fruit and vegetables from the front of their tiny shack. Tapos ang anak ko namin siyam, anim yung nandito sa akin, tatlo na po yung may asawa. Alam mga anak ko kahit mga malalaki na walang mga pakinabang. Ako lang gini inasahan. Tampo dito. Hener hasn't been able to contribute as he hasn't caught any fish for several days. Nangisda, may huli ba siya kahit isa? Wala oh. Kung magtinambay ka lang, anong kakainin mo? Oh. Sabi ko pati talaga at pamilya niyan, pag ganyan. Nala o tapos wala lang naman kahit pang-ulam. Henner's been out on the water for over eight hours. He's returning empty-handed for the fourth day running. Nakita mo naman, wala, di ba? Kahit isa. Wala. Jane Ludmila and her husband Jody run a takeaway from their house in the Aroma slum. They've come to stock up on ingredients. Ito, pang piso. Oo, isang kilo. Ito plastic. Ito kami sa Divisoria namimili kasi mas mura dito. Kumpara sa iba. Tsaka mas sariwa. Pagka dito. Yung nililigpit nila yung mga paninda nila. Pagdating ng alas 5, eh, ayan, wala na sila, nililigpit na. Kasi pagka hindi ni sila nak nakapagligpit ng maaga, huhulihin na sila. Bawal na. Sa gabi lang sila pwedeng magtinda. Okay. Thank you. Ali 200 ang kilo ng hipon. Panghalo lang sa gulay, kaya bumili ako ng... Halagang 20 pesos. <clears throat> Yung halagang ano lang. Kasi masyadong mahal. Pero hindi kasi masarap ang gulay pagka walang halong. Thank you, Tay. Isang kilo lang. Mga suki namin, ang timbangan nila digital. Kasi yung iba naman, kailangan, pagka magpapatimbang ka, kailangan sobra. 
Kasi ina-adjust nila yun eh. Kailangan mabilis din yung mata mo. Kasi pagka ano, wala ka talagang kikitain sa ititinda mo. Yun. Tapos meron din dito na mga double dead. Yung patay na, na hindi na siya, uh, kumbaga namatay na sa sakit yung baboy. O, tapos yung kinakatay nila yun. Yun yung itinitinda ko ba? Dapat yun. Sariwa yung baboy nila. Susunog yung ano nyo ah, itlog nyo ah. Mapula na yung mantika oh. Gumising kaming, kaming lahat, lahat yung, dal yung dalawa kong anak, yung maliit lang ang hindi kasali. Uh, lahat kami gumigising ng 2 o'clock. Mula alas 5 ng hapon hanggang minsan alauna nakakatulog na siya, minsan alas 2. Tulong-tulong na. Merong yung mga niluluto namin sa almusal, uh, yung mga yung dalawa kong anak ang nagluluto. Tapos kami na mga malengke. Noong una, nagsasidecar lang siya. Tapos, uh, naglakas loob ako na umutang sa kaibigan ng 5,000. Yun yung umpisa namin. Nagsimula kami year 2000. Sinarapan namin yung luto tapos mas mura din syempre para ano para makuha na maibabayaran namin. Tumagal na siya ng 4 years kaso mo dahil nakita nga ng kapitbahay na parang okay yun, maganda yung kita. Kaya ang dami ng kakumpetensya ngayon. So mas mura, mas mura pa rin yung kanila. Kasi dito minsan hindi nila mga kapitbahay namin, hindi nila iniisip yung quality. Yung quality, basta meron silang maiano, kahit pasabihin mo na hindi sariwa yung ihahain, okay lang sa kanila yun. The fierce takeaway competition has forced Jane to rethink their future. Napag-desisyonan namin na itigil muna itong pagtitinda kasi unang-una, parang nakakarandam siya ng pagod. Tapos yung puhunan namin, na ano, paunti ng paunti, and parang hindi na siya nakaka-survive. Luckily, Jane makes a bit of extra income from the booming population. She works during the day at Likaan, a charity family planning center. Tapos, uh, nung nagtitinda na ako ng, ng ulam, lahat ng mga bumibili sa akin, kahit yung mga <coughs> yung mga uh, pag na nakilala ko na ay ito maraming anak habang bumibili pinapayuhan ko sila na mag-family planning kaya nung malaman ng mga tagalikhaan na ganun yung ginagawa ko hinayaan nila ako Midwife Remy has received little formal training, but plays a crucial role when few can afford to pay for medical care. Ang sa hospital, na inaayawan lang nila sa interview ko nila, bakit ayaw ha? Bakit kayo namimilit sa bahay? Lalo na sa ngayon na may, may, may usap-usapan ng bawal ang bahay. Ang sabi naman nila, wala ng pera. Isa rin yun. Wala mga laga ng anak ko. Yung nagpapaanak na abusin. Karamihan yan. Kaya bakit ayaw ang doktor sa pahilot yung buntis? Dahil gumagawa sila. Pero ako takot sa Diyos. Kaya malaking pakinabang ang reliyon ko ngayon na sa akin. Remy has managed to escape the shacks in the slum and lives in a small government-built apartment with 14 members of her family. It also doubles as a makeshift clinic. Hello. 
Alin? Ano? Mag. Gusto ni Rafa. Pahilit na? Bakit ang problema? Anong problema? Dinudugo daw siya. Bakit nga siya dinudugo? Bakit dinudugo? Buntis ka? Anong ginawa mo? Nag-close naman. Okay naman. Kaso lang may posibilidad na mo malaglag siya. Kasi mababa siya. Pero steady mo siyang ganyan. Magtiis lang ka ng ganyan. Gusto nga siyang lalabas. Kaya pinakapitan ka sa doktor. Sige ba, pinainom ka ng dubadilan? Para ito siya, gusto siyang lalabas nga. Ito siya, magkalyo mo. Sikit pa ito. Ano pang ano nila? Injection na dito sa hospital? Hospital. Pag nakalagure, wala na. Wala ka magbibigay. Eh, okay na nyo. Okay na nyo. Okay na nyo. Wag na. Pero pag magkapira asawa mo, magpalaboratory ka. Mamaya nga. Ah, may may ano na asawa mo. Siksik. Yan yan. Hindi siya kasi ano. Hindi na siya magkapalaboratory. Wala silang pera. Yun lang ano nila sa akin. Yun, siguro yun ay nabo nila. O nakaintindi ko rin sa sitwasyon nila. Na baga parehas kami mahirap. Hindi nila, hindi nila ako makikita magagalit sa kami. O hindi. Kahit magtanong kayo sa mga customer ko. Fisherman Hener has struggled to catch anything lately and has just been dealt another blow. tutulong sa ano namin ngayong kabuhayan. Ayun. Maganda talaga yung may ganun ka. Sabi na iba, pagka ano mga ano, kuha na yun. Sabi ko, 5,000 lang yun. Ngayon, baka pagdating panahon naman, narating din. Sabi yung mga ano dito, taulin dito, mga ano. Ano ito, artista? Mga subasubra. Wala anak buhay dito mga tao na iba, wala pang nanakaw. The slums of Manila are undergoing a population explosion. Self-taught midwife Remy is on the front line. Today, she's taking one of her patients and a mother of eight for contraceptive advice. Eh, simply, mayroon din yan tayong customer na ayaw na talaga nila. Eh, wala naman kung ikaturo nila eh. Noon, wala pa yun eh. Eh, palagit kayo doon, mayroon naman doon. Ganyan lang. Eh ngayon na may mapuntahan talaga siya na pwede kong kausapin sila na ina. Yun yung ganyan ba? Maganda. Yun pa nun, wala yun. Eh, sadyang mayroon na. Gusto din. <laughs> Government attempts to make birth control freely available have been blocked by the Catholic Church. So responsibility falls to non-governmental organizations such as this one where Jane works when she's not running her takeaway. Kasi ito siya, ano ko. Kailan lang po anak niyo? Ano na? Walo. Ah, walo? Ito kasi kamabas ko siya. Ano po gusto niyo magpalaigit na? 
ka. Meron ano ko siya. Ilaigit ka nga. Pero hindi nga. Hindi ah. Schedule pa ka kasi mga oh, nasi ba? Ka. Pero ano, pag halimbawa inirefer ka, bukas pwede ka lang ilaigit. Madali Wala pa siya one month. Kung gusto mo, ika-anim na linggo, pwede kang ano, ilaigit. I-schedule ka. Dapat pag ano ka na kasi walo na pala yung baby mo. Kaya nga desisyon siya mag-like eh. Jane spots an opportunity to recruit Remy to her cause. Kita niya ang mag-alala. Saan na kaya sa training namin? Kasi nagdadala ka ng pasensya. Madali lang naman yun. Sige na, sandali lang naman yun. Ang tagal nung matapos. Hindi ko siya yung mga dinadala ng pasensya. Mas maganda yung ano ka na talaga. Yung baby girl mga kasabi ng CHP ka. Para yung sa mga incentives namin, nakaka-ay lang ka pwede, linggo. Oo, oh, pwede linggo. Okay, Ilang na, ano naman? Linggo. Sandali lang yun. Saan naman kung madalin? Dito. Ah, dito lang. Sakay na lang ng Magandang tayo gumawa, eh makakano kung anong klase ng laman. Pag binili mo, wala ka rin. Fisherman Hener isn't letting the theft of his outboard motor stop him from working. Eh ngayon, sa kanila, sa akin ang huli. Ngayon, sa akin, paano ka makalaot? Eh, wala ka ng makina. Eh, ipagsagwan. Kahit may alaking bangka na yun, pwede ko sagwanan pa uwi. Akay ako lambat ako lang isa, pwede na. Hindi pa pahali ka na makapunta ng laot eh. Wala ka ng makina. Abuta ka pang angin, alon. Kasi wala nang ano eh, walang makina eh, nahirapan. Eh, siya loob na loob kunti. Yung linawutan natin. Oo, malayo. Nahirap ang sinagwan mo, nahirap. Hener's wife, Lorna, has decided to earn some extra money peeling garlic. Lots of it. She'll earn a little more than one dollar for every 15 kilos of garlic she peels. That's barely enough for one meal for her family. Back on the water, Hener is still struggling. Hener decides to paddle further out to sea. It's risky. Without a motor, he could find himself in trouble if the weather turns nasty. So, ano po yung pinagkaiba ng mahirap? Yung mahirap po, anong, ano nang mahirap? Anong mga... Mahi, walang pera, no? Marami daw anong sabi na yun. Walang pera. Number two, maraming anak. Remy continues her training and has returned to the family planning center to take the class on birth control. Ito po yung ligation. 
Yung sinasabi po nila, tali. Tali or ano, yung tali po, uh, may tinali doon, pero pinutol po talaga siya. Ligate po talaga yon pinutol. O, ang paloy pension po ng babae ay dalawa. O, isang left at isang right. The church's opposition to contraception puts believers like Jane and Remy in an awkward position. Kailangan uh, timbangin mo, alin ba ang mas kasalanan? Yung um, planuhin mo yung pamilya mo o mag-anak ka ng mag-anak na hindi mo nagagawa yung responsibilidad mo bilang magulang. Ako nga, nagpamilya planning noon eh. Eh, lima lang anak ko eh. Sa Bible o masama yun. Na nakalagay yun eh. Lalo yung ligate. Yun na ba yung mga bata na lumalaki sila na hindi na tama sa pag-asiklina? Or ipalagay ta sa Bible na sinabi nilang dili. Kulang ko lang sa panahon ako ko lang ha, ba yung mga bagay na ganun. Para sa akin, maganda may pamilya kami. Huwag ka lang pumatay. Along with delivering babies, Remy is also responsible for delivering paperwork. Kasi siya doon sa hospital galing. Ah, okay naman. Ang kaangos niya ng ilong, ah. Oh. Kaya mo, baby, oh. Sixty po, no? Signature lang. Teka, sandali. Print mo muna bago signature. Buko ha? Print mo. Lorna. Oh, Lorna. Hey, Ramos. Ah, signature task. Print mo na, print mo na. Print mo na. Hanggang sampu doon? Ha? Hanggang sampu doon? Hanggang sampu. Sampu na muna bago pala yung kipin. Ha, 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 ha. Maganda daw. Gusto mo clear pa. Okay. Hi! Oi! Hi! Oi! 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 Dana po ha! Back at the harbor, Lorna is still peeling. Minsan lang pag may isda. Kahit na nandito kami sa ano, tabing dagat, ano, kaya nga, ang dami namin ano, trabaho, nagbabalat ng bawang para may mga mamakain araw-gabi. Oh. Halos sumoko na nga ako. Pero hindi ako sumusoko kasi siyempre, pag mag-inig sambay ka, wala ka makakainin. Meanwhile, Hener is having another go at catching some fish. Henner's persistence will feed his family tonight with some spare fish to sell to his neighbors. Remy's work is delivering life into the slum. Today, she deals with the other side of her job when she's visited by a young girl with a disturbing package. Hey. 
Yung pumunta siya dito sa bahay, tapos sabi niya, inanap niya si mama. Tingnan natin, sabi ko, buhay pa ba yan? Di ayaw niya alam, huwag ka tingnan natin, di binuklat ko. Tapos pinulsuhan ko yung heartbeat niya. Buhay pa to. Hindi ko muna tinignan niya kasi alam ko na spank, parang lirang mabuhay sa six months. At saka sa sitwasyon sa bata, di talaga. Wala kang magawa dyan. Sabi ko sa kanya. Kanya, yakapin mo nila. Janeline's boyfriend was recently killed in a knife fight and she hadn't told her parents she was pregnant. Nakirot na po yung ano ko, yung kusun ko. Yung parang hilap na po. Punta ko ng CR, kala ko po na dudumi lang po. Pag ano ko, pag ili ko ng mano, pigla na lang lumabas po yung bata. Tapos po yun, yun po umiiyak po yung bata. So, pumunta na lang po ako dito. Nilinis ko mo muna po yung dugo para hindi po makata ng papa. Tsaka na, yun po, sabi niya, gusto ko lang po mabasbasan siya. Tsaka magbigay ng ano, na living po. Yung lang po. I-relax mo lang yung sarili mo, ha? Huwag na, wala na yun eh. I-relax mo na yun. Ngayon mo lang ang magsisilin ko. Antibiotic ka na lang. Kailangan na ito siya pahinga. Tinanggal mo yung balot? Oo, tinanggal mo. Diba, diba? Ay, siya yung bata ito. Tapos yun siya parang nakasabula. Nasa sabula. Ha? Tapos dito labas siya lahat. Tsaka yung... Kaya nga, eh, nasa sa loob lang. Nasa loob lang. Yung... Yung buo na yan lumabas. O, nandun na yung inuna. Nandun na lahat, di ba? E, ibig sabihin, malunis siya. Tinanggal niya pero sa labas na. Buo talaga siyang lumabas kasama na inuna. Kaya natural lang yun sa may dugo na lumalabas. Kasi yun siya yung nanganak eh. Kaya yung hindi lang tama ang panganak niya. Dahil uh, abosyon. Gusto ko pa basbasan. Nakaisip siya, ang gusto niya daw sa San Rafael. Kaya nga, doon na natin malaman yun. Doon sa pari o ano. Kung papaano ang paraan na yung bata. Remy, her daughter, and Janeline set off to find a church that will bless the stillborn baby so it can be buried. Pagdating ng alas 6, antayin pa natin yung father para mag-blessing. Ganun din, hindi din natin alam kung malilibing din. Ngayon, ibas ba ibig sabihin, bukas pa sa ilibing. Ay, hindi. Meron nga sa St. Joseph. Sa St. Joseph daw. St. Joseph's is more than 10 kilometers away with no guarantee they can find a priest to bless and bury the baby. Hey, box, kayo? Parang ganyan. May box ba kayong binibigta doon? Kanina lang. Ito, 
Hindi niya kasi alam eh. So, kaunti na paghahain ng mga kahitingan para sa iyo, mga Omsi, mula pangalan. At ngayon din, tanggapin mo ang Panginoon para sa maagang pagpanaw. Basbasan mo ang bangka nito sa mga aman at ang anak at Espiritu Santo. Paalam sa iyo, kapatid, na pumanaw ng batang-bata pa ang pansa. Kanya naman ang inyong kalitasan buong buhay sa lalang Kristo na aming Panginoon. Kailan po? With the stillborn baby blessed, they urgently need to bury it. The pressure on Hener to provide food is relentless. The fish he caught lasted only a couple of days. Pag may ulam ako dyan, nga kunti lang, inaanok na lang sa mga anak ko, alam ko hindi kami kakasya. Pag may ulam na ako, mantika, toyo, dalawang dilis na tichirya, sarap ko na yan. Siyempre, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, kailangan magtipid. Siyempre, hindi ka kasyang pera mo, budget lang. Oh. Nung, nung, hindi, nung, nung araw kasi, mayroon na yan. Kaso nga lang, pahinto-hinto lang ako. Kagaya ngayon. Pero ngayon, kahit na yung mama ko, kumadrona, ganyan, maedad na ako, maedad na yung mama ko, ayaw ko ng mga anak. Kasi hindi lahat ng oras lagi kang ligtas. Ayun nga yung sabi sa likaan, natatakot tuloy kayo mag-control, mga anak, hindi kayo natatakot na buhay ang ano nyo dyan. Ayaw ko na. Marami na akong anak, tama na yan. Puro mga pasaway. Lorna wants to ensure her 21-year-old daughter and mother of three doesn't make the same mistakes she did. Today, she's taking her daughter to get a contraceptive injection. Ay, ayaw ko na danasin nila. Eh, wala na yun, hayaan mo na yun. Ayaw kong danasin nila ang hirap ng buhay ko. Tama na yung ganyan, control, control. Remy has found a cemetery to deliver the stillborn baby to its final resting place. They've managed to put together a makeshift coffin. September 25. Pagkat 
Para yung lilibin ko bukas, ano? Ano naman? Walong buwan, kaso laki ng dinakto sa hospital. So, PGH, talagang gustong mabuhay, hindi rin mabuhay. Konti lang ito eh. Oh. Eh kung wala daw ako, ano na lang daw niyang gawain. Wala daw siyang alam saan siya pumunta. Hmm, siguro, yung tatay rin niya galit. Walang alam na buntis siya. Tatay rin niya, galit. Walang alam na buntis siya. Nagalak-galak lang -gala siguro yung wata niya. Ano dyan eh? Mm, magandang nangukuha rito. Kung makakuha ka ng ginto, ganyan. Pilak. Yeah, medyo maganda ang ano mo. Yung pambili ng gatas niya, medyo isang gulong pa, mapukuha ko na yung pambili niya ng gatas. Ling, ling. Ay, tawa, tawa na talo. Si Agaw, hininga mo dyan. Ano ito, mahina? 